Immer schon haben Menschen ihre Grenzen überschritten und sich dorthin gewagt, wo noch niemand vor ihnen war. Kolumbus hat zu Amerika entdeckt, Marco Polo einen Weg nach China erschlossen und Alexander von Humboldt Lateinamerika erforscht. Andere haben geistige Grenzen überschritten. Galileo hat festgestellt, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Luther hat die Tür zur Moderne aufgestoßen, Einstein der Physik eine neue Grundlage gegeben. Herzlich willkommen an Bord des Phoenix 42. Mit diesem Hybrid Shuttle reisen wir in wenigen Minuten zum Mond. Während des Fluges erfahren Sie Fakten über den Erdtrabanten und die Geschichte von Protoss 4. Der Mond dreht sich in einem synodischen Monat bzw. in 29,53 irdischen Tagen einmal um seine Achse. Diese Drehachse steht orthogonal zur Bewegungsebene um die Sonne. Das bedeutet, dass es an den Polen sogenannte Points of Eternal Light und Areas of Eternal Shadow gibt. An den Points of Eternal Light bot es sich daher an, solarbetriebene Energiewandler zu installieren. Das Regolith der Oberfläche besteht zu 45% aus Sauerstoff, 21% Silizium, 15% Aluminium, 12% Calcium und 7% anderer Rohstoffe, jedoch nur in chemisch gebundener Form. Die häufigsten Verbindungen sind 45% Siliziumoxid und 24% Aluminiumoxid. Der Bird Krater wurde ausgewählt, da es im Nachbarkrater Peary Wassereis gibt, der Schutz vor Sonnenstürmen leichter fällt, die dauerhafte Energiegewinnung möglich ist und die physische Bodenqualität den Rohstoffabbau erleichtert. Im Wesentlichen gliedert sich die Entwicklung der Mondstation in drei Phasen. Es wurde großen Wert auf die Reintegration vorangegangener Bauphasen gelegt. Die erste Phase ähnelt im System stark der Orbitalstation ISS aus dem frühen 21. Jahrhundert. Sie besteht aus Knoten und Modulen. Der Transport erfolgte durch eine modifizierte Ariane 5 Rakete, deren maximale Payload bei 5 Metern Durchmesser und 9,6 Tonnen Masse lag. Für den Bau der Station waren 12 Transportflüge notwendig, welche bei einer Bauphase von drei Monaten pro Rakete zu einer Gesamtdauer von drei Jahren führte. Die Module wurden auf der Oberfläche angesiedelt. Nach der Entfaltung bedeckte man die Station seitlich mit Regolith, um sie vor der horizontal einfallenden Sonnenstrahlung zu schützen. Die zweite Phase besteht aus fünf Abschnitten. Nach eingehender selenologischer Untersuchung der umgebenden Oberfläche grub sich ein Bauroboter eigenständig in einer Spiralbahn in die Oberfläche. Dabei fundamentierte er den Untergrund. Die Rohstoffe des Ausrufs wurden zu 93 Prozent verarbeitet. In der nächsten Phase erfolgte der robotische Ausbau mit Schwefelbeton. Eine Kuppel aus mehrschichtigem transparenten Meiler schloss die Atmosphäre ab und schützte vor kosmischer Strahlung sowie Mikrometeoriten. Im letzten Abschnitt werden die Module der ersten Phase eingesetzt und es kommen weitere Wohnmodule von der Erde hinzu. Der Außendurchmesser aller Module beträgt 5 Meter. Neben den Wohn- und Arbeitsmodulen gibt es noch weitere wie Dienstleister, Versorger, Entsorger, Technik, Gesellschaft, Sport, Medizin und Lager. Das System bietet ein hohes Maß an Dynamik, da die Module nach dem Plug-and-Play-Prinzip verwendbar sind. Ein Austausch der Module untereinander ist möglich und sogar erwünscht, um die innere Struktur stetig zu optimieren. Als Reaktion auf soziale Änderungen lassen sich auch mehrere Module koppeln. Die Module werden zusammengefaltet transportiert. Hierbei beträgt das äußere Packmaß 5 Meter im Durchmesser und eine mittlere Dicke zwischen 1,5 und 3 Metern. Ausgefaltet erreichen die Wohnmodule eine Tiefe von bis zu 6 Metern, Labore und Gesellschaftsmodule von bis zu 10 Metern. Die spiralförmigen Rampen erleichtern den Transport der Module innerhalb der Station. Jedes Modul besitzt einen kleinen H2O-Speicher und Aufbereiter. Organische Feststoffe werden gesondert behandelt. Eingeschlossen in einer Kugel aus einem Proteinpolymer rollen sie unterirdisch ohne Flüssigkeitsbeigabe bis zu einem Biomassdepot. Die Station besitzt in dieser Phase zwei Grünzüge. Eine Versorgungsgrünzone mit etwa 3500 Quadratmetern Anbaufläche für Nutzgewächse wie Getreide, Gemüse, Früchte und andere nährstoffreiche Pflanzen. 
Dieser Ring ist ausreichend bei einem regenerativen Anbauflächenbedarf von etwa 30 Quadratmetern pro Kopf. Die zweite Zone ist ein reines Erholungsgebiet im Zentrum. In dieser Oase eingebettet liegt ein 50 Quadratmeter großer Pool. In der Station finden Sie auch ein sehr ausgewogenes Freizeitangebot, von konventionellen Fitnessübungen über Radfahren, Schwimmen bis hin zu 3D-Hockey. Im Inneren fällt die 15 Meter hohe Wand zwischen Lebensbereich und Kuppel auf. Sie dient nicht nur als Projektionsfläche für ein irdisches, an die Jahreszeiten angepasstes Panorama, sondern auch als Schutz vor solarer Strahlung, welche hier im Bird Krater eine maximale Elevation von 6 Grad erreicht. In der dritten Phase kommt das am MIT entwickelte Megamagnetfeld zum Einsatz. Es schützt Menschen und Vegetation vor der kosmischen und solaren Strahlung. Gefährliche Mikropartikel werden mittels Laserabwehr beseitigt. Es entsteht auf der Kernzone eine Turmstruktur, in welcher die genormten Module eingesetzt werden. Die Kuppel wird beim Anbau durchstoßen. Der Turm bietet zwei Erschließungen an, Rampe und Transpearl. Die Rampe befindet sich wie in der zweiten Phase, den Modulen vorgelagert. Transpearls bewegen sich mittels Magnettechnik an einem Trägerstrang. In ihrer Mitte befindet sich eine sphärische Kabine, deren Inneres sich immer nach der Mondanziehung ausrichtet. Die Hülle des Turms besteht aus monokristallinem Silizium. Neben einer Stirling-Maschine auf der Spitze stellt sie die Hauptenergieversorgung dar. Während Wohnen und Arbeiten sich in den Turm verlagern, wächst in der Basis der Grünanbau. In den letzten Jahren wuchs die Kolonie stetig und beherbergt heute rund 600 Langzeitbewohner, 200 Mittelzeitbewohner und etwa 50 Durchreisende und Touristen. Seit etwa 30 Jahren besitzt die Station eine eigenständige Verwaltung mit demokratisch gewählten Vertretern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir landen in wenigen Sekunden. Herzlich willkommen auf Protus 4. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.